Dobrý den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u dalšího semináře od společnosti Kopos Kolín. Dnes se zaměříte se mnou s produktovým manažerem Václavem Musílkem opět na systémy se zachováním funkčnosti při požáru. Dnes si řekneme něco o základních pojmech. Co bude naším dogmem tohoto z toho semináře je tento katalog, katalog systémy se zachováním funkčnosti od společnosti Kopos Kolín. Jak vidíte, má oranžovou barvu a v první třetině katalogu naleznete normové nosné systémy a ve dvou zbývajících třetinách naleznete nenormové nosné systémy. Samozřejmě zde v tomto katalogu naleznete i Krabice, například krabice KSK 100 PO, která může být součástí jak normové, tak nenormové trasy. Ale kvůli tomu tady dneska nejsme. Víceméně dneska si máme říct, podle jakých norem certifikace a jak naše systémy zkoušíme. Co se týká norem, česká norma ČSN 730895, někdo říká 95. -ka. To je základní norma, podle které v současné chvíli naše legislativa, nebo naše legislativa, z které vychází. Je to požární bezpečnost staveb, zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru. Tak to se přímo ta norma, norma nazývá. Já vám z ní řeknu ty základní parametry nebo ty věci, se kterými bychom vás rádi seznámili. Co to je funkčnost kabelových tras? Funkčnost kabelových tras, když to řeknu laicky, je, po jakou dobu je trasa s kabelem funkční v případě, že začne někde hořet. Takže vememe trasu od společnosti Kopos Kolín, příkladem kabelový žlap Jupiter plus kabel s funkční integritou, dáme to do sebe a pak, když nedojde ke zkratu nebo přerušení po dobu 15, 30, 60, 90 minut, tak hovoříme o funkční integritě o systému se zachováním funkčnosti při požáru. Takže samozřejmě, pokud ta trasa vydrží, dostává tu klasifikaci podle této normy, kterou jsem zmínil, ještě jednou ČSN 730895. Ke klasifikaci vám řeknu něco v průběhu, v průběhu tohoto semináře. Co je pro vás důležité na stavbě, abyste měli Důležitý je samozřejmě, že všichni výrobci i Koposkolín, nebo řekl bych předně Koposkolín, má veškeré své dokumenty v pořádku, co předkládáte na stavbě, nebo co investor chce, co chce kontrolní orgán, co chtějí hasiči při tom, když děláte funkční trasy. Co chtějí? Chtějí certifikát výrobku. Prosím vás, certifikát výrobku podle ČSN 730895 vydává v České republice firma Pavus. Pavus má samozřejmě i zkušebnu. Je to certifikát výrobku a ten musíte doložit při nastavbě, při tom, když máte e, funkční trasy. Další věc, co potřebujete doložit. Prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě vydává Kopos Kolín. Jsou zde umístěny veškeré naše konstrukce, které byly testovány a ruštíme za ně, že mají klasifikaci od 15 do 90 minut. Takže tento papír skutečně také potřebujete. Další, co je povinností, je stavebně technické osvědčení. Stavebně technické osvědčení opět vydává firma Pavus z Veselí na Dlužnicí, potažmo v Praze. Koposkolín veškeré tyto dokumenty má. A ručí za to, že všechno, tak jak je uvedeno v katalogu, máme vyzkoušeno, bylo to v komoře a je tedy možno to montovat bez jakýchkoliv problémů. Další věc, co se vám může stát, že chcete nějaký montážní postup. Montážní postupy máme k jednotlivým konstrukcím napsány přímo dle sestav v katalogu požární odolnosti, tedy v tom oranžovém katalogu, který jsem vám ukazoval na začátku. Další věcí, co byste mohli po nás požadovat, je datový list. Samozřejmě datový list máme. Není problém ke stažení na nových webových stránkách firmy Kopos Kolín. 
Jsou tam veškeré datové listy ke stažení, ať už požárně odolným systémům, případně i k jiným, k jiným produktům, jako jsou například trubky, chráničky a další, další věci. Všechno naleznete na webových stránkách. A to veškeré tyto dokumenty výjimaté normy. Norma se samozřejmě zdá za poplatek stáhnout. My jako Koposkolín samozřejmě disponujeme několika výtisky, ale normu samozřejmě zákazníkům neposkytujeme. Teď, co naopak vám Koposkolín nevydá? Koposkolín vám nevydá stanovisko ani protokol o zkoušce. Z jakého důvodu vám ho nevydá? protože samozřejmě testujeme různé vývojové věci a byť v komoře bylo spoustu věcí, když to tak řeknu požádný, tak to ještě neznamená, že na tyto všechny konstrukce jsme dostali certifikát nebo jsme si chtěli vůbec jako firma Koposkolí je nechat certifikovat. Co v podstatě je, je pro nás ještě dogma, nebo nového podle té normy ČSN 730895 je to, že je povinností označovat požární trasy. Povinností označovat trasy, tak na to je Koposkolín také velice dobře připraven a máme tuto samolepku. Je to samoletka s názvem OPT, podtržítko PO. Prosím vás, prohlídněte si ji důkladně, protože máme na to, máme na to uh, Víceméně spoustu dotazů, jak se ta daná samoletka vyplňuje. Prosím vás, já vám teď řeknu, co na té samolepce přesně je. Je tam, kdo instalaci provedl. Samozřejmě ty údaje jsme si nevymysleli. Vycházím furt z té normy ČSN 730895. Kdo instalaci provedl? To, je, to jste vy jako ta montážní firma. Takže tam napíšete název té firmy. Označení kabelového systému. Dám příklad, máte namontované příchytky a v nich funkční kabel nebo kabel s funkční integritou, tak tam napíšete 67 XX, to je průměr té příchytky, podtržítko PO. Když to bude kabelový žlab, tak tam bude KZT 60x a tak dále. Takže bude tam označení to, co od vás to, co vlastně od nás dostanete, to, co máte na faktuře, tak takovejhle typ žlabu tam bude, který jste si vybrali. Pak je tam třída funkčnosti při požáru. Tu jsem ještě nezmínil, zmínil jsem jenom minuty, 15 až 90. Takže co to je třída funkčnosti při požáru? Třídy funkčnosti při požáru podle ČSN 730895, máme jich tedy několik, P15 pomlčka R. Co to znamená? Péčko. Péčko je to, že to zkoušíme podle křivky P90. Ta křivka je náročnější než křivka PH90. Takže to je ta křivka logaritmická, kterou samozřejmě uvidíte také na videu. Údaj 15, 30, 60, 90. To je údaj v minutách, jak dlouho ty dané konstrukce vydržely. R je nosnost těch nosných konstrukcích, tedy jak ty nosné konstrukce byly zatíženy. Koposkolín má nosné konstrukce zatíženy na 10 i 20 km, případně to může být i více kilogramů dle vašich požadavků. Samozřejmě kabelové lávky snesou větší zatížení než například kabelové žlaby. Co se týká příchytek, tak tam je to jasně dané. Pokud není vyzkoušeno jinak, tak se dávají maximálně tři kusy kabelů do jedné příchytky. To znamená, že zatížení je dáno vloženým kabelem. Ale abych neodbočoval moc do těch klasifikací, tak se vrátím zpátky k té samolepce, kde máme ještě číslo protokolu o klasifikaci. Prosím vás, číslo protokolu o klasifikaci naleznete v katalogu firmy Kopos Kolín. Toto číslo my uvádíme všude u všech sestav, kdy to bylo zkoušeno, v jaké to bylo zkoušeno zkušebně a máte to tam uvedeno a není nic jednoduššího, než to obsat a napsat to do té povinné samolepky, která má být minimálně po každých 50 metrech. Takže když to řeknu příkladem, zkoušíme ve Firesu v Batizovcích, tak tam napíšete nebo my dostáváme číslo, který dostanete v tom katalogu a bude tam FR, 
pomlčka 130 například, pomlčka rok třeba 2020 a UNS, tak to se to značí třeba ve Firesu. V Pavusu budete mít číslo například PK a nějaké, nějaké číslo, takže takovéhle číslo tam patří. Co se týká roku montáže, to je jasné, montovali se to v roku 2019, 2018, 2020, tak tam napíšete rok montáže. Tak to je kompletně a správně vyplněná samolepka na označení požádných tras. Co bych, co bych vám k tomu ještě řekl, dej, dávejte si pozor, že některé firmy mají své systémy klasifikované pouze podle křivky PH, ta křivka je méně náročná. Proč je méně náročná? Protože ve 30. minutě dochází k ustálení teploty na 842 stupních a tato teplota již dál neroste. Takže, abych to zopakoval, co je potřeba mít na stavbě? Potřeba je mít certifikát, stavebně technické osvědčení, když to tak řeknu, prohlášení o schodě, případně datový list. Samozřejmě existují i dokumenty, které jsou k nahlédnutí ve firmě Koposkolín a to je to, které nepotřebujete, to znamená protokol o zkoušce a stanovisko. Těch zkoušek je celá řada, takže když byste je chtěli kdokoliv kdykoliv vidět, jste vítáni, ale připravte si na to opravdu tak půl, možná celý den. Víceméně, co se týká, co se týká funkčnosti při požáru těch základních, základních pojmů, tak Nevím, co bych vám ještě dál měl sdělit, možná jsem neřekl to, že datové kabely se víceméně, u nich se zkouší přenosové parametry, takže přenosové parametry se nesmí, nesmí zhoršit pod určitou úroveň. Když to tak vezmu, co bych vám měl ještě říci, Koposkolín má systémy certifikované i podle německého standardu, DIN 4102 odstavec 12 a slovenské normy STN 920205. Samozřejmě všechny tyto dokumenty máme jak v českém jazyce, v anglickém Němece, v jazyce a samozřejmě i v Němčině například. Takže není vůbec problém vám veškerou tu dokumentaci dodat. Co se týká zkoušek jako takových, už jsem zmínil například zkušebnu Fires, kde zkouší Koposkolín, to je právě na Slovensku, dále Koposkolín zkouší v Pavusu, ve Veselí nad Lužnicí, nebo například v Dortmundu či Ervite v Německu. Jak ta zkouška probíhá? Zkouška probíhá tak, že systémy jsou namontovány v komoře dle jasně daných podmínek v té normě ČSN, 730895, zkouší se čtyři silové kabely, 4x1,5, 2 kusy kabelu, 4x50, 2 kusy kabelu a dva datové kabely. A v případě, že nedojde ke zkratu či přerušení ani na jednom z těchto kabelů, dejme tomu 4 kabely silové, ani na dvou datových, tak získáváme klasifikaci pro celou škálu kabelovém, to znamená pro všechny datové kabely z typu kabelu, který byl zkoušen, a pro celou škálu silových kabelů. Co je potřeba říct? Systémy se zachováním funkčnosti při požáru by měly být jasně dány jako být nosnou konstrukcí. Musíte si dát pozor, na co ty dané systémy kotvíte. Samozřejmě je krásné, že projektant navrhne, že trasa má 90 minut, ale bohužel ji zavěsíte na trapézový strop, který má 15 minut. Pak to samozřejmě nedává význam a systém je silný jenom tak, jak je silný jeho nejslabší článek. Tudíž, když budete mít strop, že je na 15 minut, na to dáte konstrukci na 90 minut v dobré víře, tak vám to stejně po 15 minutách spadne a nebude dále co řešit. Další věc, co je potřeba si dát pozor, systémy se zachováním funkčnosti mají být umístěny nejvejš, řeknu co nejvíce pod stropem, aby v případě požáru je nic nemohlo ovlivnit. Protože když je budete mít nejníž a něco na ně spadne, tak logicky zase můžete mít požádný systém silný, jak chcete, ale dojde ke zkratu nebo přerušení a jsme tam, kde bychom nechtěli být. S tím samozřejmě souvisí práce na stavbě. Prosím, plánujte si ty, ty úkoly tak, aby ta stavba samozřejmě navazovala. Vím, že to není občas jednoduché, ale aby se požádný systémy montovaly tak nějak 
čím dříve, tím lépe. Není to potom jednoduché si sundávat bloky klimatizací nebo vymýšlet řešení. Samozřejmě jako firma Kopospo Kolín jsme vám kdykoliv k dispozici, můžeme za vámi přijet na stavbu, poraďte se s námi, je to lepší dřív než díl, protože v momentě, kdy to máte namontováno a nedej bože, už jsou v tom i kabely, tak se s tím dost často blbě cokoliv vymýšlí. Takže to je v podstatě za mě z této kapitoly asi tak všechno. Pak, když byste se chtěli na něco zeptat, tak můžete samozřejmě na e-mail václav.musilek.cz Jsem vám kdykoliv v dispozici a věřím, že alespoň trošičku vám to přineslo osvětu v těch dokumentech, které potřebujete a nepotřebujete. A budu se na vás těšit u dalšího semináře, který bude na normové nosné konstrukce, případně na krabice nebo nenormové nosné konstrukce. Mějte se krásně, hezký zbytek dne. A ahoj.